गुड मॉर्निंग आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय लिख रहा सर देखिए दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू थर्मोडाइनेमिक्स देखिए दोस्तों थर्मोडाइनेमिक्स यानी कि फ्लो ऑफ हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस जैसा कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में हमारे पास में करंट का फ्लो वोल्टेज में डिफरेंस की वजह से होता है यानी कि हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो होता है उसी तरीके से थर्मोडाइनेमिक्स में भी हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होता है तो यहाँ पर आप जो वर्ड देख रहे हैं थर्मोडाइनेमिक्स यानी कि थर्म ये जो वर्ड है ये हमें बता रहा है हीट के बारे में यानी कि हीट और जो डायनेमिक्स वर्ड है वो हमें बताता है मोशन के बारे में यानी कि यहाँ पर हम बात करेंगे हीट के मोशन के लिए देन हम कह सकते हैं कि इफ वी आर गोइंग टू स्टडी मोशन ऑफ हीट दैट इज नॉन एज थर्मोडाइनेमिक्स तो आइए दोस्तों थर्मोडाइनेमिक्स का हमारा जो सबसे बेसिक जो पॉइंट है वो है थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम देखिए दोस्तों थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम हमारे पास में वह प्लेस होता है वह सिस्टम होता है जिस पर हम थर्मोडाइनेमिक्स की स्टडी करने जा रहे हैं यानी कि ऐसी जगह या ऐसा पार्ट इस यूनिवर्स में वह पार्ट जहाँ पर हम हमारे थर्मोडाइनेमिक्स के लॉज को अप्लाई करने जा रहे हैं वहाँ पर उसकी थर्मोडाइनेमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने जा रहे हैं ऐसे सिस्टम को हम थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम के नाम से जानते हैं और थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम जो है ये थ्री टाइप्स का होता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा करके यहाँ पर ये यह थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम जो है वो तीन टाइप का होता है देखिए दोस्तों हम देखते हैं कि इन सिस्टम्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया गया है और इनका क्या मीनिंग है देखिए दोस्तों हमारे पास में तीन सिस्टम है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास में डायग्राम है इसमें जो हमारे पास में रेड कलर है यानी कि ये हमारे पास में ये जो कलर है ये हमारे पास में एक्सचेंज ऑफ एनर्जी को शो करेगा और ये जो ब्लू कलर है ये हमारे पास में शो करेगा एक्सचेंज ऑफ मेटर को तो आप देख पा रहे हैं कि ओपन सिस्टम जो है उसके अंदर यहाँ देखिए एनर्जी का एक्सचेंज हो रहा है देखो एरो बाहर की तरफ भी है और एरो अंदर की तरफ भी है यानी कि ओपन सिस्टम में एनर्जी का एक्सचेंज हो सकता है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ब्लू कलर का जो एरो है वो भी दोनों साइड है यानी कि यहाँ पर जो है मैटर का एक्सचेंज भी हो सकता है यानी कि हम कह सकते हैं कि ओपन सिस्टम में एनर्जी और मैटर दोनों का एक्सचेंज हो सकता है हम क्लोज सिस्टम की बात कर रहे हैं तो क्लोज सिस्टम में आप देख सकते हैं यहाँ भी जो है एनर्जी का एक्सचेंज हो पा रहा है बट यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको देखो एक यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर एक लाइन आपको दिखाई दे रही है ये लाइन शो कर रही है कि यहाँ पर मैटर जो है सिस्टम के अंदर एंटर नहीं कर सकता और ना ही उससे बाहर आ सकता है यानी कि क्लोज सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें एनर्जी का एक्सचेंज तो पॉसिबल है बट मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है अगला हमारे पास में सिस्टम है आइसोलेटेड सिस्टम तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर ना तो एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल है ना ही यहाँ पर मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल है तो इस प्रकार हमारे पास में तीन थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम है ओपन सिस्टम क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं तीनों को हम जान गए हैं कि ओपन सिस्टम में दोनों का एक्सचेंज होगा एनर्जी और मैटर का और यहाँ पर क्लोज सिस्टम में सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज होगा मैटर का एक्सचेंज नहीं होगा और आइसोलेटेड सिस्टम में दोनों का ही एक्सचेंज जो है नहीं होगा यहाँ पर मैटर और एनर्जी दोनों को ही सिस्टम के साथ जो है एक्सचेंज नहीं किया जा सकता दोस्तों थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम के अलावा यूनिवर्स में बचा बाकी पार्ट जो है हमारे पास में उस थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम के लिए सराउंडिंग क्या लाएगा यानी कि वह पार्ट जहाँ पर हम कोई स्टडी नहीं कर रहे हैं वह पार्ट हमारा सराउंडिंग क्या लाएगा या फिर इसे हम एनवायरमेंट भी कह सकते हैं अगले हमारे पास में है बाउंड्री वोल्ट देखिए दोस्तों सराउंडिंग और थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम इन दोनों को जो अलग करती है ऐसी वोल हम कहलाएंगे बाउंड्री वोल्स और बाउंड्री वोल्स को हम यहाँ पर तीन बेसिस पे छह टाइप्स में डिवाइड कर रहे हैं देखिए ये हमारे पास में पहला बेसिस है रिजिड वोल्स और नॉन रिजिड वोल्स रिजिड वोल्स जो है हमारे पास में ऐसी वोल है जिनको हम शिफ्ट नहीं कर सकते यानी कि रिजिड वोल के केस में हमारे पास में जो वॉल्यूम होगा उसमें चेंज जो है यहाँ पर जीरो आएगा हम देख पा रहे हैं नॉन रिजिड वोल नॉन रिजिड वोल नाम से पता चल रहा है कि इनको हम शिफ्ट कर सकते हैं यानी कि यहाँ पर जो है किसी सिस्टम का वॉल्यूम चेंज हो जाएगा यानी कि डी वी इज नॉट इक्वल टू जीरो यहाँ पर इस केस में आएगा अगला हमारा जो टाइप है वो है एडियाबेटिक अ वॉल इज सेट टू बी एडियाबेटिक इफ इट डज नॉट कंडक्ट हीट यानी कि अगर कोई वॉल 
हीट को कंडक्ट नहीं कर सकती है उसे ट्रांसफर एक साइड से दूसरी साइड नहीं कर सकती है देन हम उसे एडियाबेटिक वॉल के नाम से जानेंगे इसे हम नॉन थर्मल वॉल भी कह सकते हैं दूसरा हमारा टाइप है नॉन एडियाबेटिक वॉल यानी कि इफ इट कंडक्ट हीट यानी कि ऐसी वॉल जो कंडक्ट कर सकती है हीट को एक तरफ से दूसरी तरफ से ट्रांसफर कर सकती है देन ऐसी वॉल को हम कहेंगे नॉन एडियाबेटिक वॉल यानी कि थर्मल वॉल इसे हम कह सकते हैं देखिए दोस्तों हमारा जो अगला टाइप है वो है परमिएबल और इनपरमिएबल वॉल देखिए दोस्तों अ वॉल इज सेट टू बी परमिएबल इफ इट अलाउ टू ट्रांसफर अ वॉल इज सेट टू बी परमिएबल इफ इट अलाउ टू ट्रांसफर द मैटर थ्रू इट यानी कि अगर कोई वॉल अपने अंदर में से मैटर को ट्रांसफर होने की परमिशन देती है देन ऐसी वॉल को हम बोलेंगे परमिएबल वॉल और ऐसी वॉल जो अपने में से होकर किसी मैटर को ट्रांसफर नहीं होने दे तो ऐसी वॉल को हम बोलेंगे इम्परमिएबल वॉल देखिए दोस्तों अब इनके लिए हम कुछ वैल्यूज लिखेंगे जो हमारे पास में यहाँ पर चेंज होगी और चेंज नहीं होगी देखो रिजिड वॉल के केस में हमारे पास में जो वॉल्यूम है उसमें चेंज नहीं होगा क्योंकि ये हमारे पास में वॉल जो है वो शिफ्ट नहीं होती है और नॉन रिजिड के केस में हमारे पास में वॉल्यूम जो है वो चेंज हो जाएगा यानी डी वी इज नॉट इक्वल टू जीरो आएगा एडियाबेटिक वॉल के केस में हमने देखा कि हीट का ट्रांसफर नहीं हो रहा यानी कि यहाँ पर चेंज इन हीट जो है वो हमारे पास में जीरो होगी और नॉन एडियाबेटिक के केस में हमारे पास में हीट में चेंज जो है वो होगा यानी कि यहाँ पर डी क्यू इज इक्वल टू जीरो होगा नॉट इक्वल टू जीरो होगा ठीक है नॉन एडियाबेटिक के केस में और परमिएबल वॉल के केस में हमारे पास में डी एन इज इक्वल टू जीरो होगा यानी कि देखिए हमारे पास में परमिएबल वॉल का मीनिंग था कि इसमें से जो है यह मेटर को ट्रांसफर होने देता है ये वाले वॉल जो परमिएबल वॉल है ये मेटर को ट्रांसफर होने देता है यानी कि यहाँ से जो हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल है वो यहाँ पर चेंज हो जाएंगे इस वॉल के लिए और इन परमिएबल वॉल हमारे पास में ऐसी वॉल है जो मेटर को ट्रांसफर नहीं होने देता यानी कि यहाँ से जो है हमारे पास में नंबर ऑफ पार्टिकल जो है चेंज नहीं होंगे इस तरीके से हम इन वॉल को जो है डिफाइन कर सकते हैं तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है थर्मोडाइनेमिक स्टेट एंड थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल तो देखिए दोस्तों अ थर्मोडाइनेमिक स्टेट ऑफ ए सिस्टम विच इज रिप्रेजेंट ऑल कंडीशन ऑफ थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम एट एनी इंस्टेंट यानी कि अगर कोई हमारे पास में स्टेट किसी थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम की सभी कंडीशंस को रिप्रेजेंट कर रही है यानी कि उसके बारे में हमें कुछ जानकारी दे रही है उसका इंट्रोडक्शन कर रही है देन ऐसे स्टेट को हम बोलेंगे थर्मोडाइनेमिक स्टेट देखिए वी रिक्वायर अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेबल क्वांटिटी टू डिस्क्राइब स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट एनी इंस्टेंट यानी कि हमें कुछ वेरिएबल्स की रिक्वायरमेंट होती है कि हम किसी थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम के बारे में इंफॉर्मेशन दे सके देन ऐसे वेरिएबल को हम बोलेंगे थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल यानी कि वह स्टेट जो थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे उसका इंट्रोडक्शन हमें इससे कराए तो हम उसे कहेंगे थर्मोडाइनेमिक स्टेट और जो वेरिएबल हम वहाँ पर उस थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम को डिस्क्राइब करने के लिए काम में लेंगे उन वेरिएबल्स को हम बोलेंगे थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल देखिए दोस्तों ये जो वेरिएबल है ये दो टाइप के होते हैं एक हमारे पास में होते हैं मैक्रो स्टेट और दूसरे हमारे पास में होते हैं माइक्रो स्टेट तो इनके बारे में हम जानते हैं तो देखिए दोस्तों मैक्रो स्टेट जो होते हैं वो ऐसे थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल होते हैं जो हमारे पास में लार्ज जो है अमाउंट पर या फिर एक आपको एक बड़े अमाउंट पर या बिग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आपको दिखाई देते हैं लेकिन माइक्रो स्टेट के जो आपके पास में वेरिएबल होते हैं ये आपको एक स्मॉल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही दिखाई देंगे यानी जैसे आप बात करते हैं वॉल्यूम की तो हम वॉल्यूम आसानी से किसी भी स्टेट का जो है निकाल सकते हैं उसके बारे में हम उसे देख सकते हैं टेम्परेचर भी हम किसी भी आसानी से किसी सिस्टम का निकाल सकते हैं और प्रेशर भी हम निकाल सकते हैं यानी कि ये हमारे पास में एक माइक्रो स्टेट के जो है थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल्स हैं लेकिन हम बात करते हैं माइक्रो स्टेट यानी कि एक स्मॉल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है ये वेरिएबल वेरी करते हैं यानी कि एनर्जी देखिए अगर हम बात करते हैं किसी सिंगल पार्टिकल की एनर्जी की तो हम उसे जो है एक स्मॉल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर ही जो है कैलकुलेट कर सकते हैं यानी कि एक बड़े फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम उसको नहीं जान सकते इसीलिए एनर्जी और एंट्रोपी ये दोनों ही हमारे पास में जो है वो माइक्रो स्टेट जो है थर्मोडाइनेमिकल वेरिएबल है तो देखिए दोस्तों यहाँ पर सभी टर्म जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर है वॉल्यूम टेम्परेचर प्रेशर एनर्जी बट एक टर्म जो हमारे पास में एंट्रोपी है इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताऊँगा तो देखिए दोस्तों एंट्रोपी जो होती है वो हमारे पास में किसी थर्मोडाइनेमिकल सिस्टम में मौजूद पार्टिकल्स की जो हमारे पास में एसिमेट्रिक या फिर हमारे पास में उसकी डिसऑर्डरनेस है यानी कि जितनी ज़्यादा हमारे पास में किसी सिस्टम के अंदर उसमें पाए जाने वाले पार्टिकल्स में डिसऑर्डरनेस होगी वो जिस तरीके से बहुत ही जो उनकी सिमेट्री है वो जितनी ज़्यादा बिगड़ी हुई होगी जितनी ज़्यादा वो जो है डिसअरेंज होंगे उस प्रॉपर्टी को जो है यहाँ पर 
थर्मोडायनेमिकल सिस्टम के अंदर एंट्रोपी के नाम से जाना जाता है यानी कि हम बात करें इस नेचर की तो इस नेचर की जो एंट्रोपी है वो हमारे पास में लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि इसका जो ऑर्डर था जो स्टार्टिंग में था नेचर का वो जो है लगातार खराब होता जा रहा है दोस्तों हमारा अगला जो टॉपिक है वो है थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम तो देखिए दोस्तों अब हम इसे करते हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हमारा अगला पॉइंट है वी डिफाइन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम एज ए स्टेट ऑफ सिस्टम अचीव बाई थर्मोडायनेमिक सिस्टम यानी कि थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम जो है थर्मोडायनेमिक स्टेट की एक स्पेशल कंडीशन है या फिर एक स्पेशल जो है स्टेट है यानी कि अगर कोई थर्मोडायनेमिक स्टेट किसी विशेष या स्पेशल अगर कंडीशन को फॉलो करेगी देन वो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम कहलाएगी अब देखिए इसके बारे में जानते हैं कि वो कंडीशन कौन कौन सी होंगी तो इस कंडीशन के बेस पर ही यहाँ पर थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम थर्मल इक्विलिब्रियम एंड केमिकल इक्विलिब्रियम तो हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम से तो देखिए दोस्तों वी डिफाइन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम एज स्टेट ऑफ सिस्टम इन विच इट्स एक्सपीरियंस नो प्रेसर मीन्स देर इज नो अनबैलेंस फोर्स देन दिस स्टेट और थर्मोडाइनमिकल स्टेट इज नॉन एज इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी कि अगर हमारे पास में थर्मोडाइनमिकल सिस्टम एक ऐसी स्टेट में पहुंच जाएगा जहां पर उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स या फिर प्रेशर जो है अप्लाई नहीं होगा या फिर कोई भी अनबैलेंस फोर्स वहां पर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगा देन ऐसी स्टेट को ऐसी थर्मोडायनेमिकल स्टेट को हम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहेंगे अगली हमारे पास में है थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कि जैसे हम बात करें अगर लेटर्स हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास में टू थर्मल कंडक्टिंग सिस्टम है यानी कि ऐसे हमारे पास में दो सिस्टम है जिनसे हम जो है हीट को जो है ट्रांसफर कर सकते हैं देन हम जो है उनके अंदर हीट के ट्रांसफर को समझते हैं यानी कि जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई ए सिस्टम है और ये कोई हमारे पास में बी सिस्टम है यानी कि जैसे मान लीजिए इसका हमारे पास में टेम्परेचर ज़्यादा है टी का ए का यानी कि टी ए टेम्परेचर हमारे पास में ज़्यादा है और बी का हमारे पास में टेम्परेचर कम है तो हम सभी जानते हैं कि हीट का जो फ्लो होता है वो हायर टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ होता है यानी ए से हीट जो है बी की तरफ ट्रांसफर होगी अगर हम इन्हें एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं और ऐसा तब तक होगा जब तक कि ए और बी दोनों का टेम्परेचर जो है सेम ना हो जाए यानी वो स्टेट वो थर्मोडाइनमिकल स्टेट जब इन दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाएगा उस स्टेट को जो है हम यहाँ पर थर्मोल इक्विलिबीरियम के नाम से जानेंगे अगला हमारे पास में है केमिकल इक्विलिबीरियम तो देखिए दोस्तों इफ ए सिस्टम नाइदर शो टेंडेंसी टू अंडर स्पॉन्टेनियस डी के नॉर अलाउड ट्रांसफर ऑफ मैटर फ्रॉम वन पोर्शन ऑफ इट टू अनदर पोर्शन यानी कि अगर हमारे पास में किसी थर्मोडाइनमिकल सिस्टम से जैसे मान लीजिए हमारे पास में कोई थर्मोडाइनमिकल सिस्टम है इस थर्मोडाइनमिकल सिस्टम से अगर कोई भी पार्टिकल जो है बाहर की तरफ नहीं जाए या फिर इसका डी के स्पॉन्टेनियस ना हो या फिर हमारे पास में किसी भी तरीके से मैटर का जो है लॉस ना हो यहाँ पर देन ऐसी स्टेट को ऐसी थर्मोडाइनमिकल स्टेट को हम बोलेंगे इन केमिकल इक्विलिबीरियम जैसे कि हम बात करते हैं रेडियो एक्टिविटी की तो रेडियो एक्टिविटी में हमारे पास में क्या होता है अल्फा पार्टिकल जो है हमारे पास में डीके होते हैं गामा पार्टिकल हमारे पास में डीके होते हैं बीटा पार्टिकल डीके होते हैं तो वहाँ पर जो है केमिकल इक्विलिबीरियम जो है नहीं होता है क्योंकि वहाँ पर डीके जो है लगातार कंटिन्यूसली होता रहता है इसके बाद हम डिफ्यूजन की बात करते हैं डिफ्यूजन में भी हमारे पास में क्या होता है हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ हमारे पास में जो है लिक्विड का फ्लो होता है या फिर हीट का फ्लो होता है तो इस तरीके से जो है वो दोनों ही कंडीशन ना तो रेडियो एक्टिविटी और ना डिफ्यूजन ये दोनों ही हमारे पास में केमिकल इक्विलिब्रियम में नहीं कहलाएंगे यानी कि जब हमारे पास में मैटर का ट्रांसफर रुक जाएगा या फिर हमारे पास में स्पॉन्टेनियस डी ना होगा देन ऐसी थर्मोडाइनमिकल स्टेट को हम केमिकल इक्विलिब्रियम में बोलेंगे फ्रेंड्स इफ़ यू हैव एनी डाउट दैन प्लीज़ कमेंट इन कमेंट बॉक्स एंड इफ यू लाइक माई वीडियो दैन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट अपडेट्स अबाउट न्यू वीडियोज एंड ऑल्सो प्रेस बेल आइकन सो यू कैन गेट नोटिफिकेशन वैन आई अपलोड माई न्यू वीडियो